आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे हाय एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है ओपन कास्ट माइनिंग से और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाहे वो माइनिंग सरदार के एग्जाम हो चाहे वो ओवर माइन के एग्जाम हो या फिर कोई भी माइनिंग के एग्जाम हो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज जो टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ओपन कास्ट माइन बेंचेस बेंच के बारे में सारे प्रोविजन एज पर एज रेगुलेशन जो 2017 का है उसके अकॉर्डिंग उसके सारे प्रोविजन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा तो हमेशा की तरह देर ना करते हुए चलिए कुछ नया सीखते हैं सो so, बात अगर कोल माइंस रेगुलेशन के अनुसार कोल बेंचेस की करें या फिर कोई भी अदर बेंचेस की करें तो रेगुलेशन नंबर 105 और रेगुलेशन नंबर 106 डेजिग्नेटेड है जो कि डील करता है ओपन कास्ट रिलेटेड बेंचेस के बारे में रेगुलेशन 105 में है मैनुअल ओपन कास्ट जो कि मैनुअल ओपन कास्ट रिलेटेड बेंचेस के बारे में है और रेगुलेशन नंबर वन में है मैकेनाइज ओपन कास्ट जिसमें मैकेनाइज ओपन कास्ट रिलेटेड बेंचेस के बारे में प्रोविजन है तो हम लोग एक के बाद एक दोनों रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे जिसमें बेंचेस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताए गए हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले मैनुअल ओपन कास्ट विच इज इन रेगुलेशन नंबर वन हंड्रेड पहले यहाँ पे मैं पॉइंटेड करना चाहूंगा कि ये पूरा जो रेगुलेशन है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है फर्स्ट कोल बेंचेस सेकेंड लूज मेटेरियल के बेंचेस और थर्ड है हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड में बेंचेस तो एक एक करके हम लोग तीनों बेंचेस के टाइप के रिलेटेड जो प्रोविजन हैं इस रेगुलेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोल बेंचेस की तो यहाँ पे कोल बेंचेस के बारे में ये बताया गया है सबसे पहले कि उसकी हाइट क्या होगी मैक्सिमम हाइट क्या होगी तो इन केस ऑफ मैनुअल ओपन कास्ट कोल बेंचेस द मैक्सिमम हाइट ऑफ कोल बेंचेस विल बी मैक्सिमम थ्री मीटर यानी तीन मीटर से ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ कोल बेंच मैन और ओपन कास्ट से रिलेटेड वाले और अगर बात उसकी चौड़ाई की करें कोल बेंच की चौड़ाई की करें तो वो उसकी जो चौड़ाई होगी वो बेंच की हाइट से कम नहीं होनी चाहिए उसकी जो हाइट होगी बेंच की उससे वो कम नहीं होनी चाहिए इसकी चौड़ाई इन केस ऑफ कोल बेंचेस और अगर आप बात करते हैं हम लोग स्लो पेंगल की तो स्लो पेंगल की जो मैक्सिमम डिग्री होगी मैक्सिमम इंटरमेशन होगा वो 45 डिग्री होगा इन केस ऑफ कोल बेंचेस और अगर कभी भी बात आती है इन सारे प्रोविजन में छूट देने की एग्जाम्पल देने की चाहे वो कोल बेंच की हाइट से रिलेटेड हो या फिर विथ से रिलेटेड हो या स्लो पेंगल से रिलेटेड हो तो उस केस में एग्जाम्पल चीफ इंस्पेक्टर ही दे सकता है तो चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रेगुलेशन वन जो कि रिलेटेड है लूज मटेरियल के बेंचेस से तो यहाँ पे सबसे पहले बात मैं बताना चाहूंगा कि लूज मटेरियल मीन्स वॉट तो लूज मटेरियल के बेंचेस का मतलब होगा कि एल्यूबियम में बेंच अगर बना दिए हैं स्टैंड में मर्रम में तो उस टाइप के बेंचेस को हम लोग बोलेंगे लूज मटेरियल के बेंचेस और इसके लिए जो प्रोविजन होंगे रिगार्डिंग हाइट वेलो फिंगर जो भी रिलेटेड प्रोविजन होंगे वो मैं अभी बता रहा हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट की कि लूज मटेरियल के बेंचेस में उसकी हाइट क्या होगी बेंच की तो बेंच की जो हाइट होगी मैक्सिमम डेढ़ मीटर होगी और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हाइट से कम नहीं होनी चाहिए जैसा कि हम लोग कोल बेंचेस में भी पढ़े थे कि जो चौड़ाई होती है वो हाइट से कम नहीं होनी चाहिए बेंच की चाहे वो कोल बेंच क्यों ना हो चाहे वो वो भी के बेंच यानी जो लूज मेटेरियल की बेंच हो उसमें भी क्यों ना हो चौड़ाई जो होगी लूज मटेरियल में बेंच की वो उसकी हाइट से कम नहीं होनी चाहिए बात अगर स्लो पेंगल की करें तो स्लो पेंगल भी कोल बेंच की तरह मैक्सिमम 45 डिग्री तक हो सकता है इसे ज्यादा नहीं रखना है और लास्ट पॉइंट इस पार्ट का ये है कि अगर जब भी बात आती है एक्सपेंशन देने की इस पूरे प्रोविजन में जो भी रिलेटेड है लूज मेटेरियल के बेंचेस में तो उस केस में जो एग्जाम्पन देगा वो चीफ इंस्पेक्टर की बारे यहाँ पर रीजन इंस्पेक्टर को यह पावर दी गई है कि रीजन इंस्पेक्टर चाहे तो इन सारे जो प्रोविजन हैं जो कि रिलेटेड हैं लूज मेटेरियल के बेंचेस से वो उसमें वो छूट दे सकते हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रेगुलेशन 105 जो कि रिलेटेड है हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड के बेंचेस से 
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड के जो बेंचेस होंगे उनकी मैक्सिमम हाइट वो सिक्स मीटर होगी तो ये हो गया आज का कंप्लीट रेगुलेशन नंबर 105 जो कि पूरा रिलेटेड था ओपन कास्ट रिलेटेड बेंचेस से और जो ओपन कास्ट था वो कैस टाइप का ओपन कास्ट था वो मैनुअल ओपन कास्ट था मैकेनाइज ओपन कास्ट रिलेटेड ये प्रोविजन नहीं है तो ये तो हो गया रेगुलेशन नंबर 105 जो कि बेस था मैनुअल ओपन कास्ट से अब हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 106 जो कि बेस है मैकेनाइज ओपन कास्ट से यहाँ सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा रेगुलेशन वन से ये दो पार्ट में डिवाइडेड है सबसे पहला पार्ट फोकस करता है लूज ओवर बटन के बेंचेस के बारे में जो दूसरा पार्ट है वो डील करता है पोल बेंचेस के बारे में और जो भी हार्ड और जो कंपैक्ट ग्राउंड में जो बेंचेस बने हैं उसके बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं जो लूज ओवर बटन के जो बेंचेस हैं मैकेनाइज ओपन कास्ट में उसके बारे में तो सबसे पहले बात आती है हाइट की कि उसकी हाइट क्या होगी तो इस केस में जो हाइट होगी वो मैक्सिमम तीन मीटर होती है और अगर इसकी वृत्त की बात करें यानी चौड़ाई की तो वो चौड़ाई उसकी हाइट की तीन गुना से कम नहीं होनी चाहिए यानी द वृत्त ऑफ द बेंचेस इन केस ऑफ लूज ओवर बर्डन बेंच शॉल नॉट बी लेस देन थ्री टाइम्स टू द हाइट ऑफ बेंचेस बात अगर इसकी एग्जामेशन की करें कि जब भी एग्जामेशन देने की बात आए रिगार्डिंग हाइट वृत्त तो कौन देगा तो चीफ इंस्पेक्टर ही देंगे इस टाइप के बेंचेस के लिए तो ये हो गया एक पोर्शन जो क्रिकेट था लूज ओवर बर्डन के बेंचेस के ऊपर अब हम लोग बात करते हैं मैकेनाइज ओपन कास्ट से रिलेटेड ही हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड के बेंचेस या फिर कोल बेंचेस के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट की हाइट क्या होगी इन दिस टाइप ऑफ बेंचेस तो हाइट जो है वो आप उस मशीन उस बेंच में चलने वाली जो मशीन है एक्सकवेटिंग मशीन है उसकी रीच या जो डिगिंग हाइट है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए नहीं तो क्या होगा उस मशीन के रीच में नहीं आएगा वो बेंचेस और ढंग से वो बेंच का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा सिमिलरली बात अगर हम लोग इसकी चौड़ाई की करें तो चौड़ाई के लिए तीन पैरामीटर्स रखे हैं इनकेस ऑफ मैकेनाइज ऑफ एन कास्ट के पोल और हार्ड एंड कंपैक्ट डाउन के बेंचेस के बारे में सबसे पहला पैरामीटर है कि जो हाइट है वो क्या होगी दूसरा पैरामीटर है कि उस डंपर की चौड़ाई क्या है और तीसरा जो पैरामीटर है उस बेंच में चलने वाली सबसे बड़ी मशीन की चौड़ाई क्या है वृत्त के बारे में ये तीन पैरामीटर है तो सबसे पहले पैरामीटर है हाइट ऑफ बेंचेस तो यहाँ बताया गया है कि जो चौड़ाई होगी इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ बेंचेस वो उसकी हाइट से कम नहीं होनी चाहिए दूसरा पैरामीटर है डंपर की चौड़ाई तो यहाँ पर बताया गया है कि उस बेंच में चलने वाली जो डंपर्स हैं उनकी चौड़ाई से तीन गुना से कम नहीं होनी चाहिए और तीसरा जो पैरामीटर था जो सबसे बड़ी मशीन जो चल रही है उस बेंच में उसकी चौड़ाई से दो मीटर कम से कम ज्यादा होनी चाहिए तीनों में से जो वैल्यू सबसे ज्यादा है उतनी होनी चाहिए ओपन कास्ट के इस टाइप के बेंचेस में बेंच की चौड़ाई और जहां तक बात आती है एग्जामेशन देने की इस टाइप के बेंचेस में रिगार्डिंग हाइट वेथ तो वो जैसा कि लूज ओबी के बेंचेस में भी हम लोगों ने अभी दस देखा चीफ इंस्पेक्टर ही इस टाइप के एग्जामेशन दे सकते हैं तो ये हो गया आज के कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक ओपन कास्ट रिलेटेड बेंचेस चाहे वो मैकेनाइज हो चाहे मैनुअल हो चाहे वो लूज मटेरियल के बेंचेस हो चाहे वो हार्ड एंड कंपैक्ट ग्राउंड के बेंचेस हो चाहे वो पोल के बेंचेस हो वो सारे को हम लोगों ने देख लिया है समझ लिया है काफी अच्छी तरह से और यहाँ पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन बताना चाहूंगा कि अगर आपने इससे पहले की जो वीडियो आई थी ओपन क्लास रिलेटेड ही हॉल रोड रैम्प पैरापेट वॉल बम वो अगर नहीं देखी है तो जाके प्लीज वो देख लें द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें हमेशा की तरह शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर कुछ भी अगर आपको लग रहा है कोई डाउट या आप हमें कुछ बताना चाहते हैं इंप्रूवमेंट के लिए तो प्लीज हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक करें टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत